मिलाद शब्द अर्थ की मिलाद शब्द अर्थ हल जन्म वृत्तान ठीक ना बैठी मिलाद शब्द जरफे सीगा और जरफ हल दो रकम जरफे जमान और जरफे मकान मिलाद शब्द बांगला अर्थ हल की जन्म वृत्तान मिलाद शब्द की कुरान एक आयाते आल्ला व्यवहार करें কোরআনের আয়াত রয়েছে তবে গণনা করে দেখা গেছে যে আলীর মতটি সঠিক যদিও ছয় হাজার ছয়শো ছেষট্টিটি আম্মাজান আয়সা বড় এবং ছোট আয়াত গুলাকে মিলিয়ে একত্রে বলেছেন আর আলী রাজাল্লা তারানহু শুধু গোল চিহ্ন আয়াত গুলোকে আয়াত ধরে ছয় হাজার দুইশো ছত্রিশটি বলেছেন এই ছয় হাজার দুইশো ছত্রিশটি বা ছয় হাজার ছয়শো শিশুটি আয়াতের একটি আয়াতের মধ্যে মিলাদ শব্দটি আল্লাহ উল্লেখ করেন প্রক্ষণ করে আল্লাহ সিরাত শব্দটি পাঁচ জায়গায় ব্যবহার করেছেন এর মধ্যে প্রত্যেক দিন আমরা ফজর নামাজের মধ্যে প্রত্যেক ফরজ নামাজের মধ্যে একটি সুরায় আমরা কি বলি এই শব্দ বুঝাবার পূর্বে বললাম সিরাত শব্দটা ব্যবহার করেছেন আবার মুসালাম তিনি তার লাঠি দিয়ে গাছের পাতাকে পারেন এখানে আল্লাহ তালা সিরাত শব্দটা ব্যবহার করেছেন তাহলে মিলাদ যদি গুরুত্বপূর্ণ কোন আমল হতো মিলাদ যদি কোরআন সুন্নার দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ হতো তাহলে আল্লাহ তালা অবশ্যই মিলাদ শব্দটা কোরআনে বসিয়ে দিতেন ঠিক ভাবে ঠিক এবার আমরা প্রশ্ন করলাম আল্লাহ তোমার কোরআনে কি সবকিছু আছে নাকি এবার আল্লাহ বলেন আমার কোরআন খোলো সুরা আন আমের একশো আটত্রিশ নম্বর আয়াতের ভিতরে আমি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন নিজেই উল্লেখ করে দিয়েছি मिलाद शब्द कारण आल्ला सवार मुखस्त आबाई मनोज सहकार कुरान मानब तो सबा इनशाला এবার আল্লাহ কি বলছেন এখন আপনি স্পষ্ট দেখেন আল্লাহ কি বলছেন সল্লু না আবার বলে সল্লু না আলান নবী আমি আল্লাহ নবীর উপর দরুদ পাঠাই এখন কোরআনের ব্যাখ্যা হলো হাদিস কোরআন বুঝতে হবে বিশ্ব নবীর কাছ থেকে তার থেকে সাহাবির কাছ থেকে তার থেকে তাবের কাছ থেকে তার থেকে তাবে তাবাইনের কাছ থেকে प्रार्थना कर सर्वश्रेष्ठ दरुद हल আল্লাহ 
দিবেন এবার আমরা যখন নবীর উপর দরুদ পড়ি এটা কি হয় আমরা যখন নবীর উপর দরুদ পড়ি এটা হয় বিশ্ব নবীর মর্যাদা এটা হয় বিশ্ব নবীর একরাম এটা হয় বিশ্ব নবীর জন্য আমাদের বিশেষ একটা কি আদেশ এই জন্য আল্লাহ বলছেন ইন্নাল্লাহ ওয়া মালাইকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান নবী এবার একটা প্রশ্ন করি আল্লাহ কি মিলাদুল নবী বলেছেন না সাল্লুনা আলান নবী বলেছেন আল্লাহ কি ভুলে গেলেন মিলাদুল নবীর কথা কি আল্লাহ তার উল্লেখ করলেন না কেন অথচ এই আয়াতটা দিয়ে আমরা প্রত্যেকই মিলাদের অনুষ্ঠান করে থাকি ঠিক না বেটি এবার আল্লাহর নবীর দরুদ আমরা কতক্ষণ পড়ব আল্লাহর নবীর দরুদ আমরা সব জায়গায় পড়ব চব্বিশ ঘন্টা পড়ব যখন হাতে বসতে শুইতে সব জায়গায় পড়ব এখন একটা প্রশ্ন করি আল্লাহর মর্যাদা বেশি না নবীর মর্যাদা বেশি জোরে বলেন আল্লাহ হলেন খালেক আর নবী হলো কি সরদার আর ইসাও যদি জীবিত থাকতো বিশ্ব নবীর অনুসরণ তারা করতো সোমানাল্লাহ বলেন এখন আমার প্রশ্ন আপনাদের কাছে বলি তাহলে মিলাদ শব্দটা কোরআনে আছে এই কোরআনের ছয় হাজার ছয়শ শিশুটির কথাই বলি একটা আয়াতের মধ্যে মিলাদ শব্দটা নাই এখন আমি আপনাদেরকে আবার প্রশ্ন করি মিলাদ মানে কি বলে মিলাদ মানে কি জন্ম বৃত্তান্ত পরিষ্কার কথা এখন জন্ম বৃত্তান্ত নবী করিম সাল্লাম তার জন্ম যদি আমরা অস্বীকার করি আমরা কি মানতে পারবো আর সিরাত শব্দের অর্থ হলো জীবন চরিত একটা জিনিস মনে রাখবেন মিলাদের মধ্যে কিন্তু সিরাত নাই কিন্তু সিরাতের মধ্যে কিন্তু মিলাদ আছে পরিষ্কার কথা কারণ সিরাত মানে হলো জন্ম বৃত্তান্ত জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত চব্বিশটি ঘন্টা রাসুল কিভাবে আমল করেছেন কিভাবে চলেছেন কোন পদ্ধতিতে জীবন অনুসরণ করেছেন এই পুরা জীবনীটাই হবে রসুলের সিরাত সুবাহ এখন বলতে পারি মৃত্যুর মধ্যে জন্ম আছে না নাই কিন্তু জন্মের ভিতর কিন্তু মৃত্যুর কথা নাই ঠিক না ঠিক উদাহরণ দেওয়া যাক পাঁচের মধ্যে এক আছে কিন্তু একের ভিতর পাঁচ নাই 